அனைவருக்கும் வணக்கம் பணவீக்கம் பகுதி ஒன்றில் பணவீக்கம் அதாவது விலைவாசி உயர்வுனா என்ன விலைவாசி உயர்வுக்கான காரணங்கள் என்னென்னன்னு பார்த்துருந்தோம் இந்த பதிவில் நம்ம விலைவாசி உயர்வை அளவிடுறதுக்கான முறைகள் வந்து இந்தியாவில் என்னென்ன இருக்குது அதாவது ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ்னால் என்ன கன்சூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ்னால் என்ன இது வந்து யார் வந்து வெளியிடுறாங்க இதில் எந்த ஆண்டு அடிப்படையாக வந்து கொண்டு இதை வெளியிடுறோம் எவ்வளவு பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் வந்து இது உள்ளடக்கியது ரீசண்டாக விலைவாசி உயர்வு வந்து எப்படி இருக்குது ஹோல்சேல் பாயிண்ட்டில் வந்து எப்படி இருக்குது கன்சூமர் லெவலில் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல இப்போ இந்தியாவில் வந்து பணவீக்கத்தை வந்து அளவிடுறதுக்கு வந்து ரெண்டு முறைகள் இருக்குது ஒன்று வந்து ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெண்டாவது முறை வந்து கன்சூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் இந்த ரெண்டு முறையை பின்பற்றி தான் இந்தியாவில் வந்து பணவீக்கத்தை அதாவது விலைவாசி உயர்வை வந்து அளவிடுறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ்னால் என்ன அதாவது மொத்த விற்பனை விலை குறியீட்டுன்னு சொல்லுவோம் மொத்த வெ விற்பனை விலை குறியீட்டு என்ன என்னென்னா மொத்த வியாபாரத்தில் பொருட்கள் மீது ஏற்படும் சராசரி விலை மாற்றம் இதில் முக்கியமான வார்த்தைகள் வந்து என்னென்னா மொத்த வியாபாரம் ரெண்டாவது வந்து பொருட்கள் இப்போ ஹோல்சேல் லெவலில் வந்து விலை எப்படி இருக்குது இதில் வந்து பொருட்களுடைய விலையை மட்டும்தான் கன்சிடர் பண்ணுறோம் வந்து சேவைகள் அதாவது சர்வீஸ் செக்டார் வந்து இதில் வராது ஒன்லி வந்து கூட்ஸுடைய வந்து ப்ரைஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து மாற்றம் ஏற்படுது அதை வந்து ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸில் சொல்கிறோம் அதே மாதிரி இதில் சராசரி வந்து விலை மாற்றத்தை வந்து எடுத்துக்கும் அதாவது இந்த மொத்த பொருட்களினுடைய சராசரியாக வந்து ஆவரேஜாக வந்து ப்ரைஸ் வந்து எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம்னா ஒவ்வொரு பொருட்களினுடைய விலைவாசி உயர்வு வந்து எவ்வளவு அதை வந்து மொத்தமாக கூட்டி அதை மொத்த பொருட்களால் வந்து டிவைட் பண்ணுறப்ப அதனுடைய சராசரியை வந்து கிடைக்கும் அப்போ ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் அதாவது மொத்த விற்பனை விலை குறியீட்டு என்ன என்னென்னா மொத்த வியாபாரத்தில் பொருட்கள் மீது ஏற்படும் சராசரி விலை மாற்றத்தை தான் குறிக்குதுன்னு பார்க்குறோம் இப்போ இதில் வந்து அடிப்படை ஆண்டு என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பன்னெண்டு ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட்னா என்னென்னா அது வந்து அடிப்படை ஆண்டு குறிக்குதுன்னு அர்த்தம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பன்னெண்டுன்றது வந்து நிதி ஆண்டு அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் லெவன்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெல் வரில் வந்து எவ்வளோ வந்து ப்ரைஸ் இருக்குது அது அந்த நிதி ஆண்டில் வந்து ப்ரைஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குது இந்த நிதி ஆண்டுலேருந்து கரண்ட்டாக ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தொன்னில் வந்து ப்ரைஸ் லெவலில் வந்து எவ்வளோ இருக்குது இதை கம்பேர் பண்ணி நம்ம ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸை வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் இதில் யார் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க யார் வெளியிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா பொருளாதார ஆலோசகர் அதாவது எக்கனாமிக் அட்வைஸர் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி அண்ட் ப்ரொமோஷன் தொழில்துறை மற்றும் வர்த்தக அமைச்சகத்தின் கீழே வந்து வரும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி கீழே வரும்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் இப்போ இதில் வந்து என்னென்ன பொருட்கள் வந்து உள்ளடக்கியது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராடாக பார்த்தோம்னா முதல்ல முதல்நிலை பொருட்கள் ரெண்டாவது உற்பத்தி பொருட்கள் மூன்றாவது சக்தி மற்றும் எரிபொருள் இதில் முதல்நிலை பொருட்கள்னா என்னென்னா விவசாயம் மற்றும் விவசாயம் சார்ந்த பொருட்கள் அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டட் குட்ஸ்லாம் வந்து முதல்நிலை பொருட்கள் வந்துடும் இதனுடைய வெயிட்டேஜ் வந்து எவ்வளோ கொடுப்போம்னா அதாவது வெயிட்டேஜ்ன்றது என்னென்னா மொத்த பொருட்கள் வந்து எவ்வளோ அந்த மொத்த பொருட்களில் வந்து அந்த பர்டிகுலர் செக்டாருக்கு வந்து எவ்வளோ வெயிட்டேஜ் கொடுக்குறோம்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் எவ்வளோ வந்து மதிப்பு கொடுக்குறோம் இப்போ இதில் வந்து முதல்நிலை பொருட்களுக்கு வெயிட்டேஜ் வந்து டுவெண்ட்டி ரெண்டாவது வந்து உற்பத்தி பொருட்கள் அதாவது மேனுஃபேக்சரிங் கூட்ஸ் அதனுடைய வெயிட்டேஜ் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் அடுத்தது வந்து சக்தி மற்றும் எரிபொருள் அதாவது பவர் அண்ட் ஃபியூல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இதை மூணுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறப்ப இதில் ஹையஸ்ட் வெயிட்டேஜ் எதுக்குன்னா உற்பத்தி பொருட்களுக்கு தான் கொடுக்குறோம் மேனுஃபேக்சரிங் கூட்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட அரவுண்ட் வந்து ஒன் பை தேர்ட் ஆஃப் வந்து டோட்டல் வெயிட்டேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் கூட்ஸ் அது உற்பத்தி பொருட்களுக்கு வந்து இருக்குது அப்படின்றது பார்க்குறோம் இதில் மொத்த பொருட்கள் எவ்வளோனா சிக்ஸ் நைன்டி செவன் கூட்ஸ் வந்து அப்போ மொத்தம் அறுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு பொருட்களுக்கு ஹையஸ்ட் வெயிட்டேஜ் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் கூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் லோயஸ்ட் வெயிட்டேஜ் எதுக்குனா வந்து பவர் அண்ட் ஃபியூல் சக்தி மற்றும் எரிபொருளுக்கு வந்து தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இதை மொத்தமாக ஆட் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து கிடைக்கிது ஏப்ரலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணல ஏன்னா கொரோனா லாக்டவுனால் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து டேட்டா வந்து கலெக்ட் பண்ண முடியல அதனால் ஏப்ரல் ஏப்ரலில் பப்ளிஷ் பண்ண முடியல இப்போ மே உடைய டேட்டாஸ் பிரகாரம்
இப்போ வந்து இன்ஃப்ளேஷன் வந்து இந்த ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் இன்ஃப்ளேஷன் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஒன் பர்சன்டேஜாக இருக்குன்னு பார்க்குறோம் இப்போ அடுத்தது நுகர்வோர் விலை குறியீட்டு கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் நுகர்வோர் விலை குறியீட்டுனா என்னென்னா சில்லறை வியாபாரத்தில் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் மீது ஏற்படும் சராசரி விலை மாற்றம் இதில் வந்து கீ டம் என்னென்னா சில்லறை வியாபாரம் அதாவது ரீட்டைல் லெவலில் இப்போ நம்ம ஒரு பொருளை வந்து கடையில் போய் வாங்குகிறோம் ஒரு குட்டி பெட்டி ஷாப்பில் வாங்குகிறோம் இப்போ அதில் வந்து அதனுடைய பொருளுடைய விலை எவ்வளோ இல்லை சேவைகளுடைய விலை எவ்வளோ ஒன்று ரெண்டாவது வந்து இதில் வந்து பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் வந்து ரெண்டுமே உள்ளடங்கியது இருக்கும் இதை ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸில் பார்த்தா நம்ம பொருட்கள் மட்டும்தான் உள்ளடங்கி இருக்கும் சேவைகள் வந்து வராது அதில் ஆனால் இதில் பொருட்களும் வரும் சேவைகளும் வரும் அப்போ பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளில் ஏற்படுற அந்த சராசரி வந்து விலை மாற்றம் வந்து எவ்வளோ இருக்குது இப்போ அதுதான் வந்து கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது வந்து அடிப்படை ஆண்டு கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸில் அடிப்படை ஆண்டு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுன்றதை வந்து என்ன குறிக்குதுன்னா வந்து இது நிதியாண்டை குறிக்காது அந்த வருஷத்தை முழுமையாக குறிக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஜனவரியிலேருந்து வந்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டிசம்பருக்குள்ளே வந்து ப்ரைஸ் லெவல் வந்து எவ்வளோ இருக்குது இப்போ அந்த ஆண்டை வந்து அடிப்படையாக கொண்டு இப்போ கரண்ட் இயருக்கு வந்து எவ்வளோ ப்ரைஸ் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு கன்சியூமர் பாயிண்டில் வந்து அடிப்படை ஆண்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து இப்போ கரண்ட்டாக ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வந்து எவ்வளோ வந்து விலை மாற்றம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸில் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் இதுக்கடுத்தது வந்து இது யார் வந்து வெளியிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா சிஎஸ்ஓ சென்ட்ரல் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் மத்திய புள்ளியியல் நிறுவனம் தான் வந்து இதை வந்து வெளியிடும் இது வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கீழே வரும் இதனுடைய மினிஸ்டர் யாருன்னா சதானந்த கவுடா இப்போ கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் வந்து சிபிஐ ஆர் ரூரல் ஏரியா சிபிஐ அர்பன் சிபிஐ கம்பைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் அதாவது மூணு வகையில் வந்து கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் வந்து ப்ராடாக சொல்லுவோம் ஒன்று வந்து கிராமப்புறங்களுக்கு வந்து நுகர்வோர் விலை குறியீட்டு எவ்வளோ அப்புறம் நகர்ப்புறங்களுக்கு வந்து நுகர்வோர் விலை குறியீட்டு எவ்வளோ ஓவராலாக வந்து கிராமம் மற்றும் நகரம் ரெண்டும் சேர்த்து வந்து நுகர்வோர் விலை குறியீட்டு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் இப்போ இதில் என்னென்ன பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள்லாம் உள்ளடங்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா முதல்ல உணவு மற்றும் குளிர்பானங்கள் இப்போ அதனுடைய வெயிட்டேஜ் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அடுத்தது வந்து ஆடை மற்றும் காலனி ஆடை மற்றும் காலனி வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ பர்சன்டேஜ் இருக்குது வீடு ஹவுசிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் பர்சன்டேஜ் எரிபொருள் மற்றும் ஒளி வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அப்புறம் பான் புகையிலை மற்றும் போதை பொருட்கள் டுவன் டூ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் பர்சன்டேஜ் அப்புறம் இதர பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் இது கம்பேர் பண்ணுறப்ப ஹையஸ்ட் வெயிட்டேஜ் எதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா உணவு மற்றும் குளிர்பானங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் தான் ஹையஸ்ட் வெயிட்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் பொறுத்த வரலும் அதிகபட்சம் வந்து வெயிட்டேஜ் வந்து எது கொடுக்குறோன்னா உணவு மற்றும் குளிர்பானங்கள் ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இதை வந்து மொத்தமாக நம்ம ஆட் பண்ணுறப்ப ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கிடைக்கிது இப்போ கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் வந்து எவ்வளோ பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை உள்ளடக்கியதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா இப்போ ரூரல் ஏரியாஸில் சிபிஐ ரூரல் ஏரியாஸில் வந்து ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் இருக்குது வந்து நானூற்றி நாற்பத்தெட்டு பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் இருக்குது அதே நகரம் அது அர்பன் ஏரியாஸில் வந்து நானூற்றி அறுபது பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை வந்து உள்ளடக்கியதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் இப்போ ரீசெண்டாக கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா இப்போ கடைசியாக மேல வந்து கவர்மெண்ட் வந்து கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தாங்க அதில் வந்து ஃபுட் ஆர்டிக்கிளுடைய ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தாங்க முழுமையாக வந்து பப்ளிஷ் பண்ண முடியல ஏன்னா கோவிட் நைன்டீனால் லாக்டவுனால் வந்து கவர்மெண்ட் என்ன டேட்டாஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ண முடியல அதனால் வந்து பார்ஷியலாக டேட்டாஸ் மட்டும்தான் பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த டேட்டா பிரகாரம் பார்த்தோம்னா கன்சியூமர் ஃபுட் ப்ரைஸ் இன்ஃப்ளேஷன் கன்சியூமர் ஃபுட் ப்ரைஸ் இன்ஃப்ளேஷன் வந்து மேலே வந்து நைன் பாயிண்ட் டூ எயிட் பர்சன்டேஜ் அதாவது உணவு பொருட்களில் ஏற்படுற அந்த விலைவாசி மாற்றம் மட்டும் வந்து நைன் பாயிண்ட் டூ எயிட் பர்சன்டேஜ்னு பார்க்குறோம் இதுலேயே வந்து ரூரல் ஏரியாஸில் வந்து விலைவாசி மாற்றம் வந்து நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் பர்சன்டேஜும் அர்பன் ஏரியாவில் வந்து நைன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் பர்சன்டேஜும் இருக்குது அப்போ இதில் வந்து அர்பன் ஏரியாவை கம்பேர் பண்ணோம் கிராமப்புறங்களில் வந்து விலைவாசி உயர்வு வந்து ஃபுட் ஆர்டிக்கலுக்கு வந்து ரொம்
கன்சூமர் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ் பொறுத்த வரலாம் வெயிட்டேஜ் வந்து உணவு மற்றும் குளிர்பானங்கள் அதாவது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் அப்புறம் மொத்த பொருட்கள் வந்து எவ்வளோனா சிக்ஸ் நைன்டி செவன் கூட்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து மொத்த பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் வந்து ரூரல் ஏரியாஸில் கிராமப்புறங்களில் பார்த்தோம்னா ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் இருக்குது அர்பன் ஏரியாஸ் நகர்ப்புறங்களில் வந்து ஃபோர் சிக்ஸ்டி இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் வந்து இப்போ யூஸ்வலாக இந்த ரெண்டு ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸும் வந்து கம்பேர் பண்ணுறப்ப வந்து ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ்ன்றது கன்சூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் விட கம்மியாக இருக்கும் ஓகே இதுவரையில் வந்து நம்ம பணவீக்கத்தை வந்து அளவிடும் முறைகள் அதாவது ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ்னா என்ன கன்சூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ்னா என்னென்னு பார்த்தோம் அதை வந்து கம்பேர் பண்ணி அதை டிஃப்ரென்சஸும் பார்த்துருந்தோம் இப்போ அடுத்த பதிவில் நம்ம பணவீக்கத்தினுடைய வகைகள் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் நன்றி வணக்கம்